இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபேஸ்புக் லைவ் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபே லைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபியூச்சரை வந்து போன வருஷம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருந்து நீங்கள் வந்து லைவாக வந்து உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ்க்கோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ வந்து வீடியோ வந்து லைவ் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் லைவ் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் லைவ் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபியூச்சரை வந்து போன வருஷம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருந்து நீங்கள் வந்து லைவாக வந்து உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ்கோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ வந்து வீடியோ வந்து லைவ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருந்தும் வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து லைவ் பண்ணலாம் அதாவது நிறைய மீடியா கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்களுடைய நியூஸஸ்லாம் வந்து லைவ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அந்த ஃபேஸ்புக் அவங்க பேஜில் வந்து லைவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்களில் போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஓபி சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ கொடுத்து போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்துக்குங்க இப்போ வந்து ஓபி சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த பக்கம் ரைட் சைடு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரீமிங் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த இதுக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்லி ஒரு டாப்ளம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபாக ட்விச்சா இல்லை ஃபேஸ்புக் ஸ்ட்ரீம் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து நான் ஃபேஸ்புக் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேஸ்புக் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போய்ட்டு ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் லைவ் வீடியோ ஆப்ஷன் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த லைவ் வீடியோ வந்து உங்கள் கே கம்ப்யூட்டர் கேமராவிலேருந்து லைவ் வீடியோ பண்ண போகிறீங்கன்னா இல்லை ஏதாச்சும் கனெக்டிவிட்டி அதாவது உங்கள் லேப்டாப்பில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு டிவே இது அதிலேருந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வே சர்வர் யூஆர்எல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸ்ட்ரீம் கீ அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரீம் கீயை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் சர்வீஸ் சர்வர் யூஆர்எல் வச்சு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஸ்ட்ரீமிங் கீயை வச்சு சரி நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் கீயை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரீம் கீயை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஏற்கனவே அவங்க ஒரு கீ இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் என்னோட கீயை போட்டுட்டு இந்த இதை வந்து நான் சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படியே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜும் இந்த ஓபி சாஃப்ட்வேர் இப்போ அது லிங்க் ஆகிடுச்சு லிங்க் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சோர்ஸ் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்க அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனையே லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் வீடியோஸ் ஏதாச்சும் படமோ இல்லை வீ பாட்டோ ஏதாச்சும் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் சோர்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளே கேப்ச்சர் டிஸ்பிளே கேப்ச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரோடைய டிஸ்பிளே வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் எதாவது கேம் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் விளாண்டுருக்கீங்கன்னா அந்த கேமை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் விளையாடுற கேமை வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணலாம் ப்ரௌசர் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்
நாங்கள் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் கோ லைவ் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து லைவாக ஸ்ட்ரீம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்ட்ரீம் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரீமிங் வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணணும்னா கீழே ஏண்டு லைவ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் பட்டன் கொடுக்குது அந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிக்கலாம் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்பி ஓபி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து ஜஸ்ட் என் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஓபி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு எப்படி லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க தொடர்ந்து இதே போல் நிறைய வீடியோக்கள் வர இருக்குது உங்களுக்கு எதுவும் வீடியோக்கள் தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்டில் தெரிவிங்க எங்களை எதுவும் சோசியல் மீடியாக்களை ஃபாலோ பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கிங்க ஃபாலோ பண்